హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం అన్న టాపిక్కి సంబంధించింది అనమాట సో ఈ యొక్క పర్యావరణం అన్న కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ టాపిక్ దేనిపైన అంటే బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం అనే టాపిక్ గురించి రీసెంట్గా దీనికి సంబంధించిన మీటింగ్ జరిగింది దీన్ని మనం కాప్ ఫిఫ్టీన్ అంటాం అదే మనకి యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ పైన అయితే కనుక మనం మనం కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ యొక్క కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ నేను లింక్ మీకు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను రీసెంట్గా కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజిప్ట్లో జరిగినటువంటి సమావేశం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం మరి ఈ వీడియోలో మనం కాప్ ఫిఫ్టీన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఈ యొక్క కాప్ ఫిఫ్టీన్ దేని గురించి ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యత బయాలజికల్ డైవర్సిటీ దీనిపైన వీళ్ళ యొక్క మీటింగ్ జరిగింది ఈ మీటింగ్లో వీళ్ళ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా వీళ్ళు ఆమోదించడం జరిగింది ఇదేంటి అలానే ఇందులో ఉన్న ఉన్నటువంటి మీకు థర్టీ బై థర్టీ అంటే ఏంటి అలానే దీని యొక్క ప్రోటోకాల్ అంటే యొక్క అగ్రిమెంట్ పేరు కున్మింగ్ మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ అంటారు అనమాట అసలు యొక్క కున్మింగ్ మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ అని ఎందుకంటున్నాం ఓకే అలానే ఇందులో మెయిన్గా ఏమేమి టార్గెట్స్ అచీవబుల్ టార్గెట్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇది మెయిన్గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిలబస్ చూద్దాం ఒకసారి ఓకే సిలబస్ మనకి ఇది యూపీఎస్సి మెయిన్స్ యూపీఎస్సి మెయిన్స్ జిఎస్ పేపర్ వన్లో జిఎస్ పేపర్ వన్లో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ దానికి సంబంధించింది జిఎస్ పేపర్ వన్లో ఎన్విరాన్మెంట్ అలానే టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లో అయితే కనుక మనకి ఇది పేపర్ ఫోర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అని వస్తుంది ఓకే అభివృద్ధి సమస్యలు అని పేపర్ ఫోర్లో ఉంది కదా మనకి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్లో అయితే కనుక కన్జర్వేషన్ పాలసీ కన్జర్వేషన్ పాలసీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసినట్టయితే కనుక సరే ఇప్పుడు మనకి ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది ఏది మనకి యొక్క కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి కా ఫిఫ్టీన్ న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అలాగే దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఏ విధంగా ఏర్పడింది అసలు ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యత యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మరి యొక్క జీవ వైవిధ్యత మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయింది అలానే బయోడైవర్సిటీకి మెయిన్ కారణాలు ఏంది అంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి మెయిన్ నెగటివ్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంది దాంతోపాటు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే దీని యొక్క కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అలానే బయోడైవర్సిటీని మనం ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ అంటే మనం జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి ఫైనల్గా మనకి ఈ యొక్క కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం జీబీఎఫ్ అంటున్నాం గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇదేం చెప్తుంది ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఈ టాపిక్లో మెయిన్గా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ బయోడైవర్సిటీ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బయోడైవర్సిటీ ఓకే గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎందులో మనం ఈ యొక్క దీన్ని పాస్ చేసుకున్నాం కాప్ ఫిఫ్టీన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పా పార్టీస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ అనే వర్డ్ చాలా రిపీట్గా అవుతుంటుంది మనకి దీని మీనింగ్ తెలుగులో జీవ వైవిధ్యం జీవ వైవిధ్యత లేదా జీవ వైవిధ్యం టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి కొద్దిగా మీకు తెలుగులో కూడా పాయింట్స్ అంటే పేర్లు రాస్తున్నాను ఈజీగా ఉంటుంది జీవ వైవిధ్యత అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వివిధ జీవులు ఉండడాన్ని మనం జీవ వైవిధ్యత అంటారు వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులు మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి మనకి ఎర్త్ అనేది ఒక మనకి ఎర్త్ అనేది లిథోస్పియర్ లిథోస్పియర్ అలానే హైడ్రోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అంటే వాటర్ ఓకే అలానే అట్మాస్పియర్ అట్మాస్పియర్ యొక్క వాతావరణం అంటే వాతావరణం కానీ జలావరణం కానీ దాంతోపాటు భూమి కానీ ఇవి మిక్స్ అయినప్పుడే యొక్క మనకి జీవులు అంటే యొక్క జీవులు నివసించేటటువంటి ప్రాంతం మనకు ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బయోస్పియర్ అంటారు స్టూడెంట్స్ దీన్నే మనం ఏమంటాం బయోస్పియర్ అంటే యొక్క జీవ జీవ జీవరాశులు నివసించడానికి అనువైనటువంటి ప్లేస్ అనమాట మరి యొక్క బయోస్పియర్లో వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులు ఉంటాయి కదా ఈ యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులు ఉండడాన్ని మనము ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ అంటారు వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులు ఉండడాన్ని మనం బయోడైవర్సిటీ అంటారు ఈ బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి స్పెషల్గా వాటిని మనం
యొక్క అంటే ఇప్పుడు మీకు జీవ వైవిధ్యత అంటే ఇంత అర్థమైంది కదా అలానే జీవావరణం అంటే ఇంత అర్థమైంది కదా బయోస్పియర్ అనేది సరే ఇప్పుడు వీడియో మొత్తం ఏంటంటే ఈ యొక్క వాతావరణ మార్పుల వల్ల మన భూమి పైన కానీ లేదా సముద్రాల్లో కానీ లేదా తీర ప్రాంతాల్లో కానీ లేదా అడవుల్లో కానీ జీవ వైవిధ్యత తగ్గుతుంది జీవ వైవిధ్యత తగ్గుతుంది మరి దీన్ని ఎలా రక్షించాలి అని గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మీటింగులు డిస్కస్ చేసుకొని ఫైనల్గా ఒక అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేసుకున్నారు సింపుల్గా చెప్పానంటే క్లైమేట్ చేంజ్ పర్యావరణ మార్పుల విషయంలో మనకు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా కాప్ ట్వంటీ వన్ కాప్ ట్వంటీ వన్ అనేది మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో మనకి కాప్ ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా అలాంటిదే ఈ యొక్క ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే జీవ వైవిధ్యం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాప్ ఫిఫ్టీన్ అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు మీ అందరికి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సరే మరి ఇప్పుడు ఈ దీ అగ్రిమెంట్ పైన సంతకం చేసినటువంటి దేశాలేంది వన్ నైంటీ కంట్రీస్ ఎబో ఓకే సుమారుగా వన్ నైంటీ కంట్రీస్ అయితే సిగ్నేచర్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు టార్గెట్ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నారు టూ థౌసండ్ థర్టీ ఏం టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బయోడైవర్సిటీని రక్షిస్తాం అంటే అందుకోసమే దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే థర్టీ బై థర్టీ ప్రిన్సిపల్ అంటున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంది టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీని రక్షించాలి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అడవుల్లో ఉన్నటువంటిది కానీ భూమి పైన ఉన్నటువంటిది కానీ అంటే అడవు అడవులు కాకుండా దాంతోపాటు సముద్రాల్లో తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీని రక్షించడం మరి ఇలా రక్షించడం కోసం ఎన్ని టార్గెట్స్ను మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ ఇరవై మూడు టార్గెట్స్ని కూడా మనం ఎంచుకోవడం జరిగింది ఈ పాయింట్స్ మీకు బాగా గుర్తు ఉండాలి సేమ్ మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో టార్గెట్ సెవెంటీన్ ఉన్నాయి కదా అలా అనమాట సార్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇండియా రీసెంట్గా ఇలానే ఒక బయోడైవర్సిటీని రక్షించాలని చెప్పేసి ఇండియా ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంది స్టూడెంట్స్ దాని పేరు ఏం పేరంటే మ్యాంగ్రూవ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఓకే మ్యాంగ్రూవ్ క్లైమేట్స్ అలియన్స్ అని చెప్పేసి మ్యాంగ్రూవ్ క్లైమేట్స్ అలియన్స్ అని చెప్పి క్లైమేట్ అలియన్స్ అని చెప్పేసి ఎంసీఏ ఆర్ మ్యాంగ్లూ మ్యాంగ్రూవ్ అలియన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ అని చెప్పేసి ఓకే ఇదర్ వే యొక్క మ్యాంగ్రూవ్ అలియన్స్ అనేది కూడా మన భారతదేశం ఇటీవల కాలంలో ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క మ్యాంగ్రూవ్ క్లైమేట్ అలియన్స్ అని చెప్పేసి ఇది ఈ దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఇండియా ఇండియా ఇండియాతో పాటు ఇంకొక రెండు దేశాలు దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక రెండు దేశాలు దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది మ్యాంగ్రూవ్స్ యొక్క పరిరక్షణ కోసం జీ ట్వంటీ వేదికగా జరిగింది సో ఆ రెండు దేశాలు ఎంతో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫైన్ ఇది జీ ట్వంటీలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్లో మ్యాంగ్రూవ్ అలియన్స్ క్లైమేట్ అని చెప్పేసి మ్యాంగ్రూవ్ అలియన్స్ క్లైమేట్ అని చెప్పేసి ఎంఏసి దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఇండియాతో పాటు ఉన్నటువంటి వివిధ దేశాలు ఏంటి సరే మరి ఎక్కువగా ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ దీనివల్ల ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల కానీ లేదా క్లైమేట్ చేంజ్ పర్యావరణ మార్పు వల్ల దాంతోపాటు ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీలు సరిగా ఈ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క జైవ వైవిధ్యతను మనం కాపాడలేకపోతున్నాం మరి ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యతను కాపాడలేకపోవడం వల్ల అంటే బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోవడం వల్ల మన బా మన ఎర్త్ పైన సుమారుగా నైంటీ సెవెన్ మ్యామల్ స్పీసీస్ అంటే క్షీరదాలు నైంటీ ఫోర్ బర్డ్ స్పీసీస్ అలానే ఫోర్ ఎయిటీ టూ ప్లాంట్స్ వరకు కూడా సుమారుగా అంతరించిపోయినాయి లేదా అంతరించిపోయే అవకాశం ఉన్నవి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే మనం వాటిని పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది సరే కాఫ్ ఫిఫ్టీన్ మీటింగ్ అంటున్నాం కదా మరి మొదటి మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది మొదటి మీటింగ్ బహమాస్లో జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మరి దీన్ని ఎప్పుడు మనం అసలు ఇలాంటి బయోడైవర్సిటీ సమ్మిట్ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకున్నాం ఈ యొక్క రియోలో రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో జరిగింది కదా అప్పుడు మనం ఇలాంటి ఒక రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు ఆ సమ్మిట్లో ఇలాంటి మనం కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకున్నాం అలా ఏర్పాటు చేసుకున్న దాన్ని ఒక ఫస్ట్ మీటింగ్ బహమాసులో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ మీటింగ్ ఫిఫ్టీన్త్ మీటింగ్ టూ పార్ట్స్లో జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ మీటింగ్ ఏమో చైనాలోని కున్మింగ్ అన్న ప్రాంతంలో జరిగింది కున్మింగ్ అదే మనకి సెకండ్ పార్ట్ ఇప్పుడు మాంట్రియాలో జరిగింది అందుకోసం ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఒప్పందాన్ని మనం కున్మింగ్ మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ అని కూడా అంటున్నాం కున్మింగ్ మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ అని కూడా అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ సరే మరి యొక్క కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ అసలు ఈ యొక్క సిబిడి అంటే ఏంది నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సిబిడి అనేది లీగల్లీ బైండింగ్ అంటే ఒకసారి దీని మీద ఏదైనా దేశం
ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల కానీ ఏదైనా ప్లాంట్ వల్ల కానీ ఇలాంటి జెనెటికల్ రిసోర్సెస్ వల్ల అన్ని దేశాలు కూడా యొక్క బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి కొన్ని దేశాలకి బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ఉండకూడదు జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ వల్ల అంటే కొన్ని దేశాలు ఈ ప్లాంట్ను మేము మేము మాత్రమే వాడాలి అని పేటెంట్ తీసుకోవడం అలాంటిది కాకుండా జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ అన్ని అన్ని దేశాలు కూడా ఉండే విధంగా ఉండాలన్నమాట ఇండియాలో ఇలాంటి బయోడైవర్సిటీ పైన ఇండియాలో ఇలాంటి బయోడైవర్సిటీ పైన బయాలజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ టూలో తీసుకురావడం జరిగింది బయాలజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ టూలో తీసుకొచ్చాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ బయోడైవర్సిటీ ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే ఆబ్వియస్గా మనకి సర్వైవల్ నీడ్స్ అంటే మానవుడు బతకాలంటే మానవుడితో పాటు వివిధ జంతువులు ఉండాలి కాబట్టి దాంతోపాటు యొక్క వివిధ జంతువులు మనకి ఫార్మస్యూటికల్ యూసేజ్ అంటే డిఫరెంట్ మెడిసిన్ తయారు చేయడంలో కానీ అవి మనకి ఈ యొక్క ప్రకృతికి అందాన్ని ఇవ్వడం కానీ యాస్థటిక్ వాల్యూ దాంతోపాటు ఎథికల్గా కూడా మనకి ఎంత బతికే హక్కు ఉందో వేరే జంతువులకు కూడా అంతే బతికేటటువంటి హక్కు ఉంది ఇలాంటి విషయాల వల్ల మనం ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇంకో విషయం స్టూడెంట్స్ బయోడైవర్సిటీ విషయంలో మీరు ఫుడ్ సైకిల్ విని ఉంటారు స్టూడెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలను ఈ యొక్క కప్పలు తినడం ఫ్రాక్స్ ఆ ఫ్రాక్స్ని స్నేక్స్ తినడం స్నేక్స్ని ఈగలు తినడం ఆ తర్వాత ఈగలు చనిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఫంగై అనేది డిసోసియేట్ చేస్తుంది కదా ఇలా ఏ ఒక జంతువు ఇంకో జంతువు అనేది ఫుడ్ సైకిల్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ ఫుడ్ సైకిల్లో ఏ జంతువు లేకపోయినా కూడా ఒక జంతువులేమో అంతరిస్తాయి ఇంకో జంతువులేమో విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతాయి అనమాట ఓకే సో ఛాలెంజెస్ రిలేటెడ్ టు బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ ఛాలెంజెస్ ఏంది నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను హ్యూమన్ ఎక్స్ప్లోజన్ కానీ అంటే ఎక్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనుషుల జనాభా పెరగడం దాంతోపాటు ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ పెరగడం దాంతోపాటు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ని యూజ్ చేయడం ఈవెన్ మనకి ఈ యొక్క పెస్టిసైడ్స్ని కానీ లేదా ఫర్టిలైజర్స్ని కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడడం దాంతోపాటు హంటింగ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ని దెబ్బతీస్తున్నటువంటి అంశాలు స్టూడెంట్స్ మరి యొక్క జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడానికి తీసుకు తీసుకున్నటువంటి వివిధ చర్యలు ఏంటి భారతదేశ పౌంట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అదేంటంటే ఐబిబిఐ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇండియా బిజినెస్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఇనిషియేటివ్ ఇవి మీకు జస్ట్ గుర్తుంచు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోద్ది అదే మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈవెన్ ఇండియాలో మనం ఇక వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో అంటే వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించినటువంటి క్రైమ్ని తగ్గించడానికి అంటే జంతువుల యొక్క పోచింగ్ స్మగ్లింగ్ వీటిని తగ్గించడానికి గ్లోబల్ లెవెల్లో నగోయా ప్రోటోకాల్ అని కానీ లేదా ఫానా లేదా వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అని కానీ లేదా కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లోరా అంటే ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ యొక్క ఫ్లోరాను కానీ ఫానాను కానీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటే ఆబ్వియస్గా యొక్క తక్కువగా ఉన్నటువంటి అనమాట తక్కువగా ఉన్న వాటిని మనం ఎండేంజర్డ్ అంటారు అనమాట వాటిని కాపాడడానికి కోసం అని చెప్పేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి మరి యొక్క కాప్ ఫిఫ్టీన్ రెండు పార్ట్స్లో జరిగిందని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ పార్ట్ చైనా లోకోన్మింగ్ సెకండ్ పార్ట్ మనకి మాంట్రియోలో జరిగింది స్టూడెంట్స్ కాప్ సిక్స్టీన్ నెక్ నెక్స్ట్ మనకి టర్కీలో జరగబోతుంది కాప్ సిక్స్టీన్ టర్కీలో జరగబోతుంది స్టూడెంట్స్ మనకి సరే మనకి యొక్క మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే ఉందో ఇందులో మనం ఎంత టార్గెట్స్ అని అనుకున్నాం మనం ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ అనుకున్నాం ప్రతి కంట్రీ కూడా ఎన్ని సంవత్సరాల కోసం వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రెస్ని రిపోర్ట్ చేయాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసారి టార్గెట్స్ని ఏ ఇయర్స్ పెట్టుకున్నాం మనం టూ థౌసండ్ థర్టీ వీటిని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం దాంతోపాటు ఈ టార్గెట్ని అచీవ్ చేయాలంటే మనకు కొద్దిగా ఫండ్ ఉండాలి కదా స్టూడెంట్స్ సేమ్ మనం ప్యారిస్ క్లైమేట్ ఒప్పందంలో కూడా ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా ఒక ఫండ్ ఫండ్తో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఫండ్ సుమారుగా మనం టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా ఈ యొక్క టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫండ్ ఉండాలంటున్నాం ఎంత స్టూడెంట్స్ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫండ్ ఉంటాయి టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా మరి అలా ఉండాలి అంటే కనుక అలా ఉండాలి అంటే కనుక ఈ యొక్క ఇప్పటి నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఈ యొక్క డెవలప్డ్ దేశాలన్నీ కూడా అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు లేదా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఇరవై అంటే ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఇవ్వాలి ప్రతి దేశం కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా దాని తర్వాత ట్వంటీ థర్టీ కల్లా యాన్యువల్గా థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఇవ్వాలి ఓవరాల్గా ఇది మనకి టూ హండ్రెడ్
మనకు కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా అట్లీస్ట్ కొన్ని దేశాలు ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్తో స్టార్ట్ చేసి ట్వంటీ థర్టీ కల్లా థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్తో వెళ్ళాలి దాంతోపాటు ఈ అగ్రిమెంట్ ఇంకేం చెప్తున్నారు ఇంకేం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క పెస్టిసైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెస్టిసైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పురుగుల మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీని తగ్గించాలి అంటున్నారు ఎందుకు ఈ యొక్క పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ దెబ్బతింటుంది ఓకే అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి కన్సర్న్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఈ యొక్క టార్గెట్స్ మనము ఇంత థర్టీ పర్సెంట్ బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం మరి ఏ జంతువుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక టార్గెట్ ఒక క్వాంటిఫైబుల్ అంటే లెక్కించేటటువంటి టార్గెట్ అంటూ లేదు దాంతోపాటు ఈ యొక్క దేశాల్లో ఇవి సరిగా అమలు చేస్తున్నాయా లేదా అన్నటువంటి మెకానిజం కూడా లేదు దాంతోపాటు ఈ యొక్క సరే మరి మనం పెస్టిసైడ్స్ వాడద్దు అంటున్నాం పెస్టిసైడ్స్ ఎందుకు వాడుతుంటాం మనం జనరల్గా ఆ ఏరియాలో పెరగాల్సినటువంటి మొక్కలతో పాటు అవసరం లేని మొక్కలు పెరిగినప్పుడు కూడా పెస్టిసైడ్స్ వాడుతుంటాం దీన్ని మనం ఇన్వాసివ్ స్పీసీస్ అంటాం ఇన్వాసివ్ స్పీసీస్ మరి ఏ దేశంలో ఏ ఇన్వాసివ్ స్పీసీస్ ఉందో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది ఒక రకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి దీని కొద్దిగా ఇందులో చాలా ఫ్రాడ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అని కూడా అంటున్నారు ఇండియా స్టాండ్ ఏందో నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మీకు సిగ్నిఫికెన్స్ మరి ఇండియాకి ఇంపార్టెంట్ ఏంది ఇండియా ఎప్పటి నుంచో యొక్క పర్యావరణ హితమైనటువంటి ప్రాక్టీసెస్ మనం ఉండాలని అక్రాస్ ద వరల్డ్ చెప్తూ వస్తుంది మన భారతదేశం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాంటిది ఒకటి మనం చెప్తున్నటువంటి అంటే మనం నమ్ముతున్నటువంటి ఫిలాసఫీకి దగ్గరగా ఉంది ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ బయోడైవర్సిటీ అని మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ సరే నిన్నటి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు ఆంగ్లో ఇండియన్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక అంశాలు ఎందులో ఉన్నాయంటే పార్ట్ సిక్స్టీన్ పార్ట్ సిక్స్టీన్లో ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్వెల్వ్ మెగా డైవర్సిటీ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మెగా డైవర్సిటీ కంట్రీస్ పన్నెండు ఉంటే ఇండియాలో అది ఒకటి ఇండియా ఒకటి అంటున్నారు ఇన్ జనరల్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ డిక్రీజెస్ యాజ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్విటార్ టువర్డ్స్ ద పోల్ ఈక్విటార్ నుంచి పోల్ వైస్ పోల్స్ వైపు వెళ్ళినా కొద్దీ అంటే భూమధ్య రేఖ నుంచి ఈ యొక్క ధృవాల వైపు వెళ్ళినా కొద్దీ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది అంటున్నారు ఓకే ఆన్సర్ చేయండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో జీవ వైవిధ్యం అంతరించడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏంది అండ్ సజెస్ట్ హౌ ఇండియా కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇంప్లిమెంట్ ద బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ మన భారతదేశం యొక్క బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్ పాలసీని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతుంది ఎఫెక్టివ్గా అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి మెయిన్ ఆన్సర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సరే మనకి ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి స్టూడెంట్స్ కాఫ్ ఫిఫ్టీన్ బయోడైవర్సిటీ ప్రోటోకాల్ యొక్క గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్గా దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం కున్మింగ్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అని కూడా అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు టార్గెట్ తీసుకున్నాం మనం ట్వంటీ థర్టీ ఎంత బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేద్దామనుకున్నాం మనం ప్రొటెక్ట్ చేద్దామనుకుంది థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కాబట్టి దీన్ని మనం థర్టీ బై థర్టీ అంటున్నాం ఫండింగ్ ఎంత టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత బిలియన్ డాలర్స్తో ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్తో పర్ ఇయర్ ఎక్కడి నుంచి పోతే డెవలప్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ టూ థౌసండ్ థర్టీ థర్టీ కల్లా ఇది మనకి డెవలప్డ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకి ఈ యొక్క థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ మనం ఫండ్ క్రియేట్ జనరేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఓవరాల్గా టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా మనకు మొత్తం ఎంత డబ్బులు ఉండాలి ఈ యొక్క టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ డబ్బులు ఉండాలి దాంతో మనం ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని పెంపొందించుకోవచ్చు అంటున్నారు ఇది మనకి ఓవరాల్గా కాఫ్ ఫిఫ్టీన్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ స్టూడెంట్స్